പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എം എം എസ് പഠിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് മെൻ്റലിബിലിറ്റി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അതിൽ രണ്ട് പരീക്ഷയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സാറ്റ് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാറ്റ് എന്ന പരീക്ഷ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ പരസ്പര ബന്ധം കണ്ടെത്തുക ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകാം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാകാം സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകാം എന്ത് ബന്ധമാകാം സയൻസിലെ വസ്തുതകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകാം എവിടുന്നും എന്ത് ബന്ധവും ചോദിക്കാം പിന്നെ വർഗീകരിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നെ പല കണ്ണാടിയിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം തന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഈ കണക്കിന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് സ്കൂളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് പ്രയാസമുള്ള ഒരു വിഷയമേ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ രണ്ട് തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് അതായത് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമേണ ഒരു ചിത്രം തന്നെ അടുത്ത ചിത്രം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകും രണ്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഞാൻ നോ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എൻ എം എസ് പരീക്ഷയുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിലെ ചില ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ വെർബലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് സാജിദ് ഞാൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് മാർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയും സമയം അനുവദിക്കണം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വേണം തെറ്റാതെ ചെയ്യാനുള്ള ഏത് അത്രക്കും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടാൽ അത് തന്നെ മതി നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ തെക്ക് വടക്ക് അതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതായിരുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സന്ധിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ വിഭാഗം ആൾക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എ മുതൽ ജി വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ചോദ്യങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച ശേഷം ആ പ്രസ്താവനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ അക്ഷരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ പേജിൽ തന്നെ ഇടതു വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷും വലതുവശത്ത് മലയാളത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീ ഇത് ഒരു മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പരസ്പരം സന്ധിക്കുന്ന മൂന്ന് വൃത്തങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്തങ്ങൾ ഓരോ വൃത്തവും ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വൃത്തം ബംഗാളികളാണ് ബംഗാളികൾ രണ്ടാമത്തെ വൃത്തം ചിത്രകാരന്മാരാണ് താഴെയുള്ള വൃത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നർത്തകരെയാണ് ഡാൻസേഴ്സ് അതായത് ബംഗാളീസ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻ
ചിത്രകാരന്മാർ ആയിട്ടുള്ളത് ബംഗാളികളിൽ ചിത്രകാരന്മാരായിട്ടുള്ളത് ബി എം സി യു ആണ് ചിത്രകാരന്മാരും ആണ് ബംഗാളികളും ആണ് അതുപോലെ നർത്തകരായിട്ടുള്ളത് ഡി എം സി യു ആണ് അപ്പോൾ ബംഗാളികളിൽ ചിത്രകാരന്മാരും അല്ല നർത്തകരും അല്ല അപ്പോൾ ബംഗാളി അതായത് എ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ബി ആണെങ്കിൽ ബംഗാളിയാണ് ചിത്രകാരനാണ് സി ആണെങ്കിൽ ബംഗാളിയാണ് ചിത്രകാരനുമാണ് നർത്തകനുമാണ് ഡി ആണെങ്കിൽ ബംഗാളിയാണ് നർത്തകനാണ് എന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രകാരന്മാര അല്ലാത്ത നർ തെറ്റിപ്പോയി ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രകാരന്മാരല്ലാത്ത നർത്തകരായ ബംഗാളികളാണ് ചോദ്യം നർത്തകരാണ് പക്ഷേ ചിത്രകാരന്മാരല്ല അപ്പം നർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡി ആണ് ചിത്രകാരന്മാരാകാൻ പാടില്ല ചിത്രകാരന്മാരാകുമ്പോൾ സി പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബംഗാളിയും ആകണം നർത്തകനും ആകണം എന്നാൽ ചിത്രകാരൻ ആകാൻ പാടില്ല അത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡി ആണ് ചിത്രകാരന്മാരല്ലാത്ത നർത്തകരായ ബംഗാളികൾ ഏതാണ് ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിലും കേട്ടോ ബി സി ഇ ഡി എന്ന് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റൊന്ന് ചിത്രകാരന്മാരും നർത്തകരുമായ ബംഗാളികൾ ബംഗാളീസ് ഹു ആർ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡാൻസേഴ്സ് ചിത്രകാരന്മാരാകണം നർത്തകരും ആകണം ബംഗാളികളും ആകണം മൂന്നും കൂടി കൂടി ചേർന്ന ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല നർത്തകനല്ല ഈ ഈ പിന്നെ ബംഗാളിയല്ല ഡിയോ ചിത്രകാരനും അല്ല അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ആയിട്ടുള്ളത് സി ആണ് അപ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാരും നർത്തകരുമായ ബംഗാളികൾ സി ആണ് ഇനി നർത്തകരല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നർത്തകരല്ലാത്ത ചിത്രകാരന്മാരായ ബംഗാളികൾ ബംഗാളീസ് ഹു ആർ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ഡാൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡാൻസേഴ്സ് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ള വൃത്തത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല താഴെയുള്ള വൃത്തത്തിൽ പെടാത്ത ചിത്രകാരന്മാരായ ബംഗാളി ബംഗാളി ആകണം ചിത്രകാരനും ആകണം അതേതാണ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നർത്തകരല്ലാത്ത ചിത്രകാരന്മാരായ ബംഗാളികൾ ബി ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബംഗാളികളോ നർത്തകരോ അല്ലാത്ത ചിത്രകാരന്മാർ ബംഗാളി ആകാൻ പാടില്ല ബംഗാളിൻ്റെ വൃത്തത്തിലും പെടാൻ പാടില്ല നർത്തകൻ്റെ വൃത്തത്തിലും പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ചിത്രകാരനാരാണ് എഫ് മാത്രമാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചിത്രകാരനാണ് പക്ഷേ ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ബംഗാളി ആൻഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ഡാൻസർ അപ്പോൾ എഫ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെർബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ് രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പരസ്പരം ബന്ധം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആമി നികിത അപ്പു നന്ദ ശിവ അഞ്ച് പേരാണ് ആമി നികിത അപ്പു നന്ദ ശിവ എന്നീ അഞ്ച് കുട്ടികൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആമിക്ക് നികിതയെ നികിതയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവും എന്നാൽ ശിവയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലുമാണ് അപ്പുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കം നന്ദക്ക് നികിതയേക്കാൾ അല്പം പൊക്കം കുറവുണ്ട് എന്നാൽ ആമിയേക്കാൾ അല്പം പൊക്കം കൂടുതലുമാണ് ഈ മൂന്ന് ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ളത് അത്തം കുറവുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടുതലുള്ള ആളെ നമ്മൾ മുകളിൽ വെക്കുക ഏ അതിന് തൊട്ട് താഴെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് ക്രമീകരിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം ആമിക്ക് നികുതിയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആമി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നികിത നികിതയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ആൾ വരാം വരാ വരാതിരിക്കാം ഏതായാലും ആമിക്ക് നികുതിയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവാണ് എന്നാൽ ശിവയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലുമാണ് ആമിക്ക് ശിവയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലാണ് അപ്പം ശിവ ആമിയുടെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആമിക്ക് നികുതിയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവും എന്നാൽ ശിവയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയാലും സെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയാലും അവസാനത്തെ ഏതാനും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറി
നമുക്ക് ഈ റഫ് വർക്കിന് സ്പേസ് ഫോർ റഫ് റഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും ഗണിതപരമായ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ നടത്താൻ ആ പേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട് അതിനുള്ള സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രം വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആമിക്ക് നികുതിയേക്കാൾ പൊക്കം കുറവും എന്നാൽ ശിവയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്തു അപ്പുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കം അപ്പോൾ അപ്പുവിനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പൂന്ന് എഴുതുക ഏറ്റവും മുകളിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് നന്ദക്ക് നികുതിയേക്കാൾ അല്പം പൊക്ക കുറവുണ്ട് അപ്പം നന്ദ നികുതയുടെ കൂട്ടി താഴെയാണ് നന്ദ നികുതയുടെ താഴെയാണ് അത് ഇവിടെ താഴെ എവിടെയാകാം ഇവിടെ എഴുതി നോക്ക് നമ്മൾ നന്ദക്ക് നികുതിയേക്കാൾ അല്പം പൊക്ക എന്നാൽ ആമിയേക്കാൾ അല്പം പൊക്കം കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ആമിയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലാണ് ആമിയുടെ മുകളിൽ എഴുതണം നന്ദ നികുത ഏക്കാൾ പൊക്കം കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് അഞ്ച് ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെയ്ക്കും ഹൂ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഹൈറ്റ് അവരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആരാ മധ്യത്തിൽ നന്ദയാണ് മധ്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം അവർ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് ഉയരത്തിൽ രണ്ടാമത് ആരാണ് നികുതയാണ് അതിലും യാതൊരു സംശയമില്ല ആരാണ് പൊക്കം കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞത് ആരാണ് ശിവയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ആ മൂന്ന് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തേത് ആരാണ് നന്ദയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടിയതും എന്നാൽ അപ്പുവിനേക്കാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞതും അതായത് നന്ദ നന്ദയുടെ മുകളിലുള്ളത് എന്നാൽ അപ്പുവിന് താഴെയുള്ളത് നന്ദക്കും അപ്പുവിനും താഴെയുള്ളത് ആരാ അതാണ് നികുതയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ നികുത എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം നന്ദയേക്കാൾ പൊക്കം കൂടുതലാണ് നികുതക്ക് എന്നാൽ അപ്പുവിനേക്കാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞത് നികുത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നികുത എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അതിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പൊക്കം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആരാണ് പൊക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് പൊക്കം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ആമിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് പൊക്കം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആരാണ് പൊക്കം ഹൂ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടോളസ്റ്റ് ഫ്രം ബോട്ടം ബോട്ടം താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടോളസ്റ്റ് ആമി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ചെറിയൊരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അരുണും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും അനിലും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥരാണ് അതായത് സമർത്ഥന ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സുനിലും അനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും സമർത്ഥരാണ് ബിജുവും സോമനും കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥരാണ് അനിലും സോമനും കണക്കിലും സയൻസിലും സമർത്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഇരുപത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി ഇതിലും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലത്തിനും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിലൊരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആളുകളുടെ ഇതിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് അരുൺ ഉണ്ട് അരുൺ ദൻ അരുൺ ആൻഡ് സുനിൽ പിന്നെ ഇതിൽ വന്ന് അരുണും സുനിലും പിന്നെ അനിലും സുനിലും പിന്നെ ഒരു അനിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിജു സോമൻ ബിജു സോമൻ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ സോമൻ ബിജുവും സോമനും കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥരാണ് അനിലും സോമനും അതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു ഇത്രയും അഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഇതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എഴുതുക വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് ബെൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സയൻസിലും ബിജിനും സോമൻ കണക്കിൽ മാത്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണക്ക് ഹിന്ദി ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് ഹിന്ദി വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ
ഒരു കള്ളി അഞ്ച് വരിയും അഞ്ച് കോളങ്ങളുള്ള വരി വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ശരിയിട്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് അരുണും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ആ ഈ പിന്നെ സ്പേസ് ഫോർ റഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അരുണും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥരാണ് അപ്പോൾ അരുണും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷും ചരിത്രത്തിലും ശരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരുൺ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും ഉണ്ട് സുനിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും പിന്നെ അനിലും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും സമർത്ഥരാണ് അപ്പോൾ അനിലും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും സുനിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ അനിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് പിന്നെ സുനിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് സയൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അനിലും സുനിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും പിന്നെ ബിജുവും സോമനും കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ് ബിജുവും സോമനും കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലും അപ്പോൾ ബിജു സോമൻ ഇതിലാണ് കണക്കിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ബിജുവും സോമനും അനിലും സോമനും കണക്കിലും സയൻസിലും സമർത്ഥരാണ് അനിലും സോമനും അനിൽ കണക്കുണ്ട് അനിലും സോമനും കണക്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കണക്കിലുണ്ട് പിന്നെ സയൻസിലുണ്ട് രണ്ടുപേരും അനിൽ സയൻസിലുണ്ട് നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി സോമനും സയൻസിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സയൻസിൽ സമർത്ഥനല്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥനാണ് ഹു ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ സയൻസ് സയൻസിൽ സമർത്ഥനല്ലെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും അപ്പോൾ സയൻസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സയൻസിലില്ലാത്ത ഒന്ന് ബിജും അരുണുമാണ് പക്ഷേ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലും ചരിത്രത്തിലും വേണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ചരിത്രത്തിലുമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും വേണം ഹിസ്റ്ററിയിലും വേണം അപ്പോൾ ആരാണത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും ഉള്ളത് അരുണാണ് എന്നാൽ ഈ അരുൺ തന്നെ സയൻസിൽ സമർത്ഥനാകാൻ പാടില്ല അരുൺ സയൻസിൽ സമർത്ഥനല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ സയൻസിൽ സമർത്ഥനല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും സമർത്ഥനായി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അരുൺ ആണ് അരുൺ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് കണക്കിലും സയൻസിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥൻ കണക്കിലും ഹു ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ഹിന്ദി കണക്ക് സയൻസ് ഹിന്ദി കണക്ക് സയൻസ് ഹിന്ദി ഇതിൽ മൂന്നിലും സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ആരാണ് മൂന്നിലും വരുന്ന ആരാണ് ഇയാളാണ് സോമനാണ് സോമൻ ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ സയൻസ് മാത്സ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും ചരിത്രത്തിലും സമർത്ഥനായത് ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് ചരിത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം സയൻസിൽ വേണം ചരിത്രത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നിലും ഇതിൽ മൂന്നിലും വരുന്ന ആരാണ് സുനിൽ ആണ് അപ്പോൾ സുനിൽ ഈസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഈ ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക വരച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇംഗ്ലീഷിലും കണക്കിലും സയൻസിലും സമർത്ഥനാര് ഇംഗ്ലീഷ് വേണം കണക്ക് വേണം സയൻസ് വേണം അതിൽ മൂന്നിലും അപ്പോൾ അതാരാണ് അനിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും സയൻസിലും കണക്കിലും സമർത്ഥനായിട്ടുള്ളത് അനിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ നിന്ന് ആരാണ് കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥനായതും എന്നാൽ സയൻസിലല്ലാത്തതും അതായത് മാത്സിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥനാണ് പക്ഷെ സയൻസിൽ സമർത്ഥനല്ല അപ്പോൾ മാത്സും ഹിന്ദിയും മാത്സും ഹിന്ദി ഇതിൽ രണ്ടിലും വേണം ഇതിൽ രണ്ടിലും വേണമെന്ന് രണ്ടാളുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാളുണ്ട് പക്ഷേ സയൻസിൽ സമർത്ഥനാകാൻ പാടില്ല സയൻസിൽ സമർത്ഥനാണ് സോമൻ അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കണക്കിലും ഹിന്ദിയിലും സമർത്ഥനാണെന്ന സയൻസിൽ സമർത്ഥന അല്ലാത്തത് ബിജു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബിജു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെ അയ്യഞ്ച് വീതം ചോദ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ ഇതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ കാർപ്പൻ്റർ കാർപ്പൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ആശാരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കാർപ്പൻ്റർ കാർപ്പൻ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്ന വാക്കിൽ 
ഉള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വാക്കിയത് കാർപ്പൻ്റർ എന്ന വാക്കിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കിയത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലെണ്ണം ഒന്ന് നെക്റ്റാർ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് നെക്റ്റാർ പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റ് സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് പെയിൻ്റർ പെയിൻ്റർ ഫോർത്ത് വേർഡ് ഈസ് റിപ്പൻഡ് ഇതിൽ ഏത് വാക്കാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് വാക്കുകളിൽ ഏത് വാക്കാണ് കാർപ്പൻ്റർ എന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയാത്തത് നെക്റ്റാർ അല്ലേ എൻ ഇ സി ടി ഇ എ ആർ എൻ ഇ സി ടി ഇ എ ആർ ഇ എ ആർ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് കാർപ്പറ്റ് സി എ ആർ പി ഇ ടി സി എ ആർ പി ഇ ടി ഇതിലുണ്ട് പെയിൻ്റർ പി എ ഐ എൻ ടി ഇ ആർ പി എ ഐ ഐ ഇതിലില്ല എൻ ടി ഇ ആർ ഉണ്ട് ഐ ഇല്ല ആണോ അപ്പോൾ പെയിൻ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാർപ്പൻ്റർ എന്നുള്ള വാക്കിൽ അക്ഷരം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഐ എന്ന വാക്ക് കാർപ്പൻ്റർ എന്ന വാക്കിൽ ഐ എന്ന അക്ഷരം ദ ലെറ്റർ ഐ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വേഡ് കാർപ്പൻ്റർ അതുകൊണ്ട് വി കൻ നോട്ട് റൈറ്റ് ദ വേഡ് പെയിൻ്റർ യൂസിങ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കാർപ്പൻ്റർ അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് റിപ്പൻ്റ് ആർ ഇ പി ഇ എൻ ടി ആർ ഇ പി ഇ എൻ ടി അതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ പെയിൻ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അതാണ് അതും സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ദെൻ ചൂസ് ദ എക്സാക്ട് സീക്വൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ വരുന്നത് പോലെ എഴുതിയിട്ട് ആ സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് എ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം പിന്നെ നശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാണ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിംഗുലർ ആണ് ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയം സി ബാത്റൂം ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി 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 എന്ന വാക്ക് ബാർബർ ഈ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ വരുന്നത് പ്രകാരം അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആദ്യം പിന്നെ വരുന്നത് ഡിക്ഷണറിയിൽ വാക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ അതിൽ തന്നെ എ എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം പിന്നെ എ സി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എ സി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എ സി എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എ സി ബി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഡിക്ഷണറിയിൽ വാക്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ബി ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പറ്റില്ല പിന്നെ എ എല്ലാത്തിലും എ ആണ് അതുമല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് എൻ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബി ആണ് ബാക്ടീരിയം ആണ് ആദ്യം വരിക പിന്നെ ബി എ പിന്നെ എൻ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ എൻ ആണല്ലോ ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ ബി എ ആണ് പിന്നെ വരിക അപ്പോൾ ബി എ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി എ എൻ പിന്നെ ബി എ ആർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡി പിന്നെയാണ് ബി എ ടി വരിക ബാത്റൂമിലെ അപ്പോൾ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ബി എ ഡി സി ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് വളരെ ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് ഡിക്ഷൺ വാക്കുകളെ ഡിക്ഷണറിക്കൽ രൂപത്തിൽ പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ അറിയാത്തവർ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയാണ് പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ല ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അരുണിമ മുകളിൽ നിന്നും പത്താമത്തെ റാങ്കിലും പിന്നിൽ നിന്നും നാൽപ്പതാമത്തെ റാങ്കിലുമാണ് എന്നാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അരുണിമ മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവരിൽ നിന്നും പത്താമത്തെ റാങ്ക് മുകളിൽ നിന്
അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ മാനസിക ശേഷി ഇപ്പോൾ അരുണിമ പത്താമതാണെങ്കിൽ അരുണിമക്കയുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഒമ്പത് ആളുണ്ട് മുമ്പിൽ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതാകുമ്പോൾ അരുണിമയുടെ പിന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ അരുണിമയുടെ മുമ്പിൽ ഒമ്പത് ഉണ്ട് അരുണിമയുടെ പിന്നിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് പിന്നെ അരുണിമയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലാകെ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള അപ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാർഗത്തിലെങ്ങനെ കാണാം മുന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതും പിന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതും ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പത്തും നാൽപ്പതും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കാരണം ആദ്യത്തെ പത്തിൽ അരുണിമ വരും പിന്നെ നിന്നുള്ള നാൽപ്പതിലും അരുണിമ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരുണിമനെ കുറക്കണം പത്തും നാൽപ്പതും കൂട്ടി ഒന്ന് കുറക്കുക അതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതിൽ വരാം എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യാക്രമം കുറേ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ മനസ്സിൽ തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം അതാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിറ്റ വില അഞ്ഞൂറ്ററുപത് രൂപയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വിറ്റ വില വിറ്റ വില എന്നുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും കിട്ടിയ ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ വിറ്റ വില അഞ്ഞൂറ്ററുപത് റുപ്യയാണ് ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വില എന്ത് വില എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും വാങ്ങിയ വിലക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ലാഭത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ വിറ്റ വിലക്ക് കോ പിന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലോസ് എൽ ഒ ഡബിൾ എസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ ലാ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ ലാഭം കണക്കാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്സിലായാലും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലായാലും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലക്കാണ് വാങ്ങിയ വിലയുടെ ശതമാനത്തിനാണ് ലാഭം നഷ്ടമൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് അത് വിറ്റ വിലയായിട്ട് അതിന് ബന്ധമല്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല അഞ്ഞൂറ്ററുപത് റുപ്യക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാങ്ങിയ വിലയും അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും കൂടി ചേർന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില ഗുണിക്കണം വാങ്ങിയ വിലയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലേൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയിട്ടാണല്ലോ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് കിട്ടിയത് കാരണം ലാഭം കണക്കാക്കുന്ന ലാഭം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലക്കാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയും അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് കാരണം വാങ്ങിയ ലാഭം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് ലാഭവും വാങ്ങിയ വില അടക്കാണ് ലാഭം മാത്രമാണെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ അതല്ല ചോദ്യം വിറ്റ വിലയാണ് വിറ്റ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും അടക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ് വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയതാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കാണാൻ വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് എടുത്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ഗുണിക്കണം നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് വരിക വാങ്ങിയ വില കിട്ടാൻ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറിനെ സമത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഒരു ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായിട്ട് മാറും അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ഇവിടെ ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്ററുപത് കുണിക്കണം നൂറ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്ററുപതിന് എത്ര നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അഞ്ച് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് അഞ്ച് നൂറ് അഞ്ഞൂറും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അറുപതും അഞ്ഞൂറ്ററുപത് അപ്പോൾ അഞ്ചേ കുണിക്കണം നൂറ